Vamos a permanecer parados para leer de la palabra. It's a joy to see everybody here today. Es un gozo de ver todos aquí este día. Have you smiled at somebody? ¿Le has sonreído a alguien? Have you waved at somebody? ¿Has saludado a alguien? Have you made somebody feel welcome in the house Hágale, of prayer today? Tira a alguien bienvenido en este día. Make sure they feel welcome. Y que, que se sientan bienvenidos. Go, guardians, if you could please turn off this AC, I would appreciate it. Thank you. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be Thank God you. forever. Let's go to the reading of the Word of God this morning. Vamos a ir a la lectura de la palabra hoy. First John 3:14. Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 14. Y como siempre saludamos a los jóvenes arriba y hombre los bendiga a todos. Siempre un placer verles a todos con nosotros. Bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. The word of the Lord this morning says. Palabra del Señor en esta mañana dice. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. Whoever does not love his brothers and sisters abides in death. En español, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quienes no aman a los hermanos y hermanas permanecen en muerte. Señor, que tu palabra corra para darnos vida en esta mañana. Let the word go forth to bring life to all of us here. Save the lost, restore the backslidden, heal the sick, comfort, strengthen, and encourage your people. In all of it, receive the glory. In Jesus' name. In nombre de Jesús. Amen. 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 Thank you. Thank you. Please be seated. Glory to the living God. Today we are drawing to a close. Hoy día nos vamos acercando a, para, ce, para cerrar. The first parable that Jesus taught. La primera parábola que Jesús enseñó. The parable of the sower. La parábola del sembrador. If you haven't been here for the previous weeks. Si no has estado aquí en las semanas anteriores. All the, that we have shared is available for, to you for free. Todo lo que usted ha, lo que no ha podido compartir lo compartimos con ustedes gratis. We have the slides. Tenemos la, lo, lo, las slides, yes. la, los retratos, I las think fotos. The word is diapositiva las diapositivas. Las diapositivas. And we also have, of course, the recordings on YouTube. Y tenemos las grabaciones en YouTube. And on Facebook, thanks to AV for making it possible. Y gracias a Audiovisual que lo hace todo posible. Amen. And we've discussed all this different grounds. Y hemos compartido todo este terreno. And the seed that is the Word of God. Y la semilla que es la Palabra de Dios. Having landed on these different hearts. Ha caído en diferentes tipos de tierra. We've been discussing the final one, this one here. Compartimos la última que está aquí. Which is the good heart? El cual es el, el corazón the, bueno. The honorable heart. El corazón honra, honorable. That receives the word. Que recibe la palabra. And produces fruit. Y produce fruto. And fruit in this context we shared last week. Y la semana pasada fruto en este contexto quiere decir. Our actions confirming connect, connection to him. To nuestras Christ. acciones traen nos nos conectan confirma nuestra conexión so, con él. So Jesus is saying. Así que Jesús está diciendo. That among those who receive his word. Que entre los aquellos que recibieron su palabra. Who receive the word of the kingdom. Reciben la palabra del reino. There will be those Habrán algunos who produce fruit. Que producen frutos. And last week we shared y como compartimos some of that fruit. Algo de ese fruto we shared in these verses here. Estaban en estos versos aquí. That when a person comes to Christ. Que cuando una persona viene a Cristo. When they truly have a commitment to Jesus Christ. Cuando tienen una entrega completa a Cristo Jesús. One of the first indications of that. Una de los primeros indicios de eso es. Will be a desire for souls to come to Habrá him. Habrá un deseo para que almas vengan a Cristo. If you do not want souls to come to Christ, si usted no quiere que almas vengan a Cristo, if you have no yearning for people that you know and for others to come to salvation, si no tiene ese deseo ferviente de personas que vengan al conocimiento de Cristo, then you also are not saved. Entonces usted tampoco está but, salvo. But today can be your day. Pero hoy día puede ser su día. Te rinde su corazón a Cristo. And when you do, y cuando lo haga, you're want to do the same. usted va a querer que otros hagan lo mismo. ¿Cuántos quieren que otros conozcan al Salvador? 
People ask me why do you always make an altar call every single Sunday? Siempre me preguntan por qué hacemos una llamada al altar aquí todos los domingos. That's why. Es por eso. We have to give people an opportunity always. Siempre hay que darle esa oportunidad. To come out of death into life by Que vengan de muerte a vida eterna para recibir a Cristo. Amen church. Amen iglesia. So that's one of the fruit. Eso es uno de los frutos. Hebrews and Hosea tell us that praise is another fruit. Hebreos y Hosea nos dice que otra otra forma de fruto es another evidence of salvation. Otra evidencia de salvación es another action that we know the Lord. Otra acción por la cual mostramos que Jesús es el Salvador. Is that we always have a desire to bless His name. Es que siempre tenemos ese deseo de bendecir su nombre. Does anybody have a desire to bless Him here now? Alguien tiene deseo de bendecir a Cristo. Sí. That comes from the good heart. Eso viene del buen corazón. That has received the word of God. Que ha recibido la palabra de Dios. Is connected to Christ. Si está conectado a Cristo. And also we share that those who know Christ. Por eso hemos compartido que los que conocen a Cristo. Know that they have a financial responsibility to the Lord. Tienen una una responsabilidad financiera delante del Señor. And we never come empty-handed to His house. Nunca venimos con las manos vacías a la mano a la casa del Señor. Even if all we have is a penny, the offering of the widow. Aunque se tengamos la ofrenda de la viuda. We always bring something. Siempre traemos algo. It's part of the fruit of us of a believer. Es parte del fruto del creyente. You don't have to tell a believer to give his tithes and offerings. No tiene que decirle a a un creyente que traiga sus diezmos y ofrendas. Because a believer is sensitive to the word of God. Porque el creyente es sensitivo a la palabra del Señor. And because the word of God commands us to give our tithes and offerings. Y porque la palabra del Señor nos ordena a dar los diezmos y ofrendas ante el Señor. A believer who is connected to Christ. Un creyente el cual está conectado a Cristo is going to give as well. Va a dar también. Now. This other fruit, estos frutos, is the one that's more commonly known. Son los más comúnmente conocidos. The Bible gives a list. La Biblia da una lista. In Galatians 5, en Galatas 5, of different ways of living, de diferentes maneras de vivir, ways of being, maneras de ser, that identify a follower of Christ. Que identifica a un seguidor de Cristo. And the list in Greek y la lista en griego is this. Es esta. And I had asked you for the last two Sundays. Those les he pedido en los últimos dos domingos. Ha venido. Of you, those of you who have been here. Los que han estado aquí. To do your work and to look up the definition of all que these words. Las definiciones de cada esta palabra. So that you and I can be very clear. Para que cada uno de nosotros podamos estar claros. On what the fruit of the spirit is. De qué fruto del espíritu. What fruit? What evidence the Holy Spirit will produce? Qué evidencia el Espíritu Santo va a producir in the life of every person connected to Christ. En la vida de cada persona conectada a Cristo. If you are connected to Him, si está conectado a él, the Spirit of God, el Espíritu de Dios, will produce these evidences. Va a producir estas evidencias in your heart, en su corazón. But what are they? Pero qué son? We gave a chart last week. Demos este esta. There they are. And last Sunday, este we, last Sunday we finished with the first one. Terminamos la la semana pasada con el primero. That word here is define means affection or to adhere to. Esta palabra es definir afecto adherirse. It's translated in practically every Bible in the world. Está traducida prácticamente en cada Biblia en el mundo. As love. Como amor. The first of the fruit. The first of the Harvest of fruit. El primero de la cosecha es del primer fruto de cosecha es amor. We'll come back to that in a minute. Vamos a regresar eso en un minuto. But all these others. Pero todas estas otras are also evidence. También son evidencias of the Spirit of God working in your heart. El Espíritu de Dios trabajando en su corazón. And what are the definitions of these things? ¿Cuáles son las definiciones de estas cosas? Since I know many of you did this already, yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron. We're going to go over it quickly. Vamos a repasarlo rápidamente. If you didn't do it, si no lo ha hecho, you have the blessing of receiving the word this afternoon. Tiene la bendición de recibir la palabra en esta tarde. By watching today's recording. Para ver la grabación en esta tarde. And taking your time as we go through all of them. Tomamos tiempo para ir para cada una de ellas. Amen. So let's do it. Así que hagámoslo. The fruit of the heart that connected to Christ. El fruto del corazón el cual él está adherido a Dios. Love, yes. Amor, sí. Chara. The word means calm, delight. Un deleite, una alegría. Deleite, calma. Cheerfulness. 
cheerfulness. Alegría, un deleite calma luego yeah. alegría. It's been translated in Bibles as joy. Está traducido como gozo. When you know Christ, cuando conoce a Cristo, you're going to be pleasant to deal with. Va a ser va a ser una persona muy agradable con con la que se trata. If you're not pleasant to deal with, si usted no es una persona muy grata con para tratar, if you have a nasty attitude, si tiene una actitud pesada, you either need to come to Christ, ya sea que tenga que venir a Cristo, or you need to repent and ask Him to develop that fruit in you. Y tiene que arrepentirse y pedirle a Dios que haga que obre ese fruto en usted. Every Christian has this. Así que todo cristiano debería de tener esto. How about this one? Y este otro. That one even sounds like somebody's name. Alguien, ese suena como el nombre de alguien. Pronounce that word. Pronuncia esa palabra. Irene. Irene. If you know anybody named Irene. Si usted conoce a alguien en español que se llama Irene. Her name is Greek. Su nombre es griego. And her name means. Y este nombre significa. Tranquility. Tranquilidad. Her name means Su nombre no significa worries. no sin pesares, sin preocupaciones. The believer in Christ El creyente en Cristo overcomes worry. Vence toda la preocupación. Preocupaciones. Yeah, you overcome it. You do. Usted las va no a vencer, worries. las va, no las va a vencer completamente, no sin preocupación. And yet how many Christians are worried day ¿Y cuántos by cristianos day? Se, se preocupan día tras día? Every day, I'm worried about this. I'm worried about that. Estoy preocupado por esto, preocupado por lo otro. When Jesus says, "Don't worry about anything." Cuando Jesús dijo, "No se preocupen por nada." Pray about everything. Ore por todo. And as the connected you are to Christ. Y mientras más conectado esté en Cristo, you're going to experience that. Va a experimentar esto. And most, and most Bibles is translated as peace. Y la Biblia, la mayoría de las Biblias está traducido como paz. So Irene means peace. Así que Irene significa paz. And peace means this. Y paz significa esto. Is there anybody at peace here today? Alguien que tiene paz aquí en este día? Got about ten people. Solamente peace. diez personas. The rest of you, either you need Christ. El resto de ustedes ya sea que necesite a Cristo. Or you need to get deeper into connection with him. O necesita estar en una conexión más profunda con él. Praise God for His peace. Amen. Gracias a Dios por su paz. Macrothumia. Look at that one. Macrothumia. Whoa, oh, oh, yes, Lord. Emotional calm without irritation. Una una calma emocional sin irritación. When you're connected to Christ. Cuando está conectado a Cristo, he will make you a person that's not irritated. Él te va a hacer una persona a la cual no te irritas. In Spanish, yeah, there's a better word in Spanish. Amargado. Amarga una no right? If you're amargado, if you're a bitter person, if you're irritated, every little thing bothers you. Cualquier cosa te molesta. You either not in Christ. Ya sea que no estés en Cristo. Or you need to connect to Him. O necesitas conectarte a él. Deeper. Más profundo. Because Jesus takes away irritation. Porque pues, Jesús quita toda irritación. Why am I looking at some faces that are going? Porque estoy viendo rostros así. Yeah, yeah. You know you get irritated sometimes. Sabes que usted se irrita. You get huffing and puffing. Pone así ahí, bien irritado, bien, 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 no, bien no, no, amargado. No, no. The Spirit of God will take that from you. El Espíritu de Dios le va a quitar eso. If you know Christ. Si conoce a Cristo. And if you are that person, ask Him to work in you right now. Y si usted es esa persona que el, que el Señor obre en usted ahora mismo. The word is patience in most Bibles. Palabras paciencia. Okay, this calm, this peace, this this this, this sense of Nothing bothers me. I'm not going to let him calm. But God will do that for you. Dios va a hacer eso en usted. God will do that in you. Dios va a hacer eso en in usted. you. En cada uno de ustedes. If you know Christ. Si conoce a Cristo. Amen, church. Amen, iglesia. All this is the fruit. Todos esos son frutos. No, el fruto. El fruto. Over here, this word Christotes. Esta palabra de Christotes. It means kindness. Amabilidad. It means friendliness. Amistosidad. The follower of Christ is friendly. El creyente, el cre seguidor de Cristo, el creyente en Cristo es amistoso. The follower of Christ doesn't say, "Well, I wasn't taught to be friendly." El seguidor de Cristo no no puede no, decir que no se le enseñó no, ser no. así. Your parents maybe didn't teach you. Sus palabras tal vez no le enseñaron. Your culture maybe didn't teach you. Su cultura tal vez no le enseñó. But the Holy Spirit will teach you. Pero el Espíritu Santo le va a enseñar. It's a fruit of the spirit. Es el fruto del espíritu. You learn to smile at people. Usted aprende a sonreírle a las personas. You know how many Christians I know that never, almost never smile. Usted sabe cuántos cristianos conozco que nunca sonríen. They're like, come on. Where is the fruit? ¿Dónde está el fruto? Where is the smile? ¿Dónde está la sonrisa? Where is the 
Crestotes, the friendliness. ¿Dónde está la amabilidad, la amistosidad? Quick, before they have a chance to change their face. Look at the person next to you. Mira, right? happy. Está contento. Uh-huh. Happy. Contento. That smile is there if you know Christ. Si conoce a Cristo, debería sonreír. In most Bibles, it's translated as gentleness. La mayoría de Biblias está traducido como benignidad. You see how the English and Spanish translations of these words si ve como las palabras en inglés y en español van traduciendo do not communicate completely what the words mean. No, 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 no van pasando la, la, lo exacto que es la, la traducción de la palabra. Let's continue to study together. Así que continuemos estudiando juntos. Anybody here want the full word of God? ¿Alguien quiere la palabra completa de Dios? Then let's continue to dig deep. Así que empecemos a seguir escarbando profundo. As we're doing here. Como lo hacemos aquí. This word, Esta Agatha palabra, Suni, Agatha Suni. Agatha Sume. If you know anybody named Agatha, the name comes from here. Si alguien tiene una persona conocida que se llama Agatha, viene de ahí. The name, it means virtue. Significa virtud. It means generous or generosity. Significa generoso o generosa. It's translated in most Bibles as goodness. La mayoría de la Biblia se, tra se traduce como bondad. The follower of Jesus Christ. El seguidor de Cristo Jesús. Who's connected to Christ. El cual está conectado a Cristo. Bearing fruit for Christ. Trayendo fruto a Cristo. Is generous. Es generoso. No. No. no son codos ahí. The Lord moves us to give with abundance. El Señor nos mueve a dar con abundancia. Amen. Amen. The way He gives to us, we give to others. La manera que Él nos da a nosotros, damos a Él nos da a nosotros, damos a otros. So there's another one of the fruit listed in Genesis. Pero hay otro de los frutos five. aquí. This word here, it means constancy. Significa What's constancia. That? Well, a better word for constancy would be dependable. Esta palabra fide digno. A person who knows Jesus is dependable. Una palabra que conoce a una persona que conoce a Cristo es fide digno. They're a man or woman of their word. Un hombre o mujer de su palabra. Simple. Jesus said that your yes be yes, your no be no. Jesús dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. So when a person commits to doing something, y cuando una persona se entrega a hacer algo, because they're in Christ, porque ya están en Cristo, they'll do it. Lo van a hacer. No excuses. Sin excusas. I remember when I was growing up there was a song. I don't know the whole I don't know the whole thing. No, cuando crecía había un canto que decía sí. I wish I did. Maybe I'll find it someday. A lo mejor lo encuentro. YouTube is a blessing. Maybe I'll find mm -hmm. it. Estos sitios de internet de YouTube son una bendición. I remember this person came to our church and he and and Esta he, persona vino. Was it a he? I think it was a he. No he me acuerdo sang, si él era él o él, pero cantó. He sang this song. He said Excusas, excusas, excusas. Oye diario el pastor. I go, boy, I learned that lesson, right? Dice que excusas, excusas, excusas. Yeah, that's so true. What's the, what's the silence? You know, you, you know, you know, it's true, right? You know, every little thing becomes an obstacle. Every little thing is a problem. Todo se vuelve un problema. Every little thing. Oh, Cualquier I can't, cosita se vuelve I, un problema. I can't because. because no puedo what? ir porque. Because what? Because what? Silencio. We make things into obstacles. Hacemos toda cosa pequeña en un obstáculo. Things happen and we go, oh, I, I can't, I can't. Las cosas pasan y dice, no, no, no sé cómo. Get up and be a warrior, man. Levántese y sea un guerrero. Something tries to stop you from fulfilling your word. Está pasando algo que lo está parando para cumplir su palabra. If it isn't something of life and death, si no es otra cosa que sea de vida o muerte. As a believer in Jesus Christ, como creyente en Cristo Jesús, you're gonna do everything in your power. Va a hacer todo en su poder to keep your word para mantener su palabra. That goes with those who are married. Eso va con todos los que están casados. You gave your word. Usted dio su palabra. Remember. Recuerde, here or wherever you stood, remember, ya sea que estuvo aquí o en otro lugar que haya dado su palabra I'll be with you in good times and bad times, estar en las buenas contigo en las buenas y en las malas in sickness and in health, en enfermedad y en, en salud riches and poverty, en riqueza y pobreza on and on and on. y así para adelante you promised. usted prometió If you're a follower of Jesus Christ, si usted es crey si creyente en Cristo Jesús, seguidor de Cristo, you're going to keep that promise. Usted va a mantener esa promesa. Even if your spouse gains 100 pounds, I hope ya they don't. Ya aunque su esposo o esposa 
suba 100 libras. I hope they don't, but if pero they que no, do, pero even if they're no longer that handsome or beautiful person you met. Si esa, pues, ya, ya no esa persona hermosa que, que usted conoció. Hey, beauty changes over time. Uno dice, uno cambia siempre. What matters is your word. Lo que importa es su palabra. Those of you who are not married, los que no están casados, be careful to make any vow. Cuidado de hacer este voto. If you're not going to be faithful to one person, don't get married. Si usted no va a ser fiel a esa persona, no se case. I don't care who comes to you and says, "Pero qué te pasa que no estás casado?" No importa que alguien le diga, "No, no, ¿por qué no estás casado?" This is a commitment. Esto es un pacto. And those of you who are married, you're in it. Y los que están casados ya están en ese pacto. And the Lord will give you grace to keep your word. Que el Señor le dé gracia para mantener su palabra. Eso de que I don't love her anymore. Es que no la amo. Vaya a freír papas en el nombre de yeah. Jesús. Ya usted prometió. You already promised. And if your emotions are not keeping up with your word. Y sus emociones no están soportando so apoyando what? su palabra. You made a promise. Usted hizo una promesa. And if you know Christ, se conoce a Cristo. This will be part of your life. Esto va a ser parte de su vida. And look at the, look at the definition in our Bibles. Y mire la definición en las Biblias. That's one of the worst translations ever. Esto es una de las peores traducciones en la Biblia. This is not the right word to use. Esta no es la palabra exacta para usar. Look at the definition and you see what I mean. Mire la definición. That should be faithfulness. Esto debería de ser Fidelidad. Fidelidad, not faith. No fe. Well, leave it like that because your Bible says faith. Yo sé que su Biblia dice fe. But see, when you study, you find better things. Pero cuando usted va estudiando, va encontrando mejores cosas. The Holy Spirit makes you dependable. El Espíritu Santo lo hace dependiente, que pueda confiar en una persona fidedigna. It's the fruit of knowing Christ. Es el, this one. Para de conocer a Cristo. Definition. Definición. Oh, oh Lord. Mildness, mildness, apacible, humility, humilde. The follower of Jesus Christ, el seguidor de Cristo Jesús, male or female, ya sea hombre o mujer, is humble, es humilde. Saying, oh my God, mm. I like I like the word apacible, mild, mild, apacible. You know. They don't come out. They don't come out rough and crude. No vienen ahí fuertes, ahí crudos, ahí. You know how many Christians when you talk to them they come out rough. No sabes, unos cristianos en el estado. Son crudos ahí. No, 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 no. Oh my God. That isn't the fruit of the spirit. Esa no es el fruto del espíritu. I know people sometimes do things. Yo sé que las personas a veces hacen cosas that are bothersome. Las cuales son molestosas. I know people can sometimes let us down. Sé que hay personas que a veces nos nos van a nos van a decepcionar. But when your flesh wants to talk in a rough way. Pero cuando su carne quiere hablar de una manera fuerte, the spirit of God teaches you no. El espíritu del Señor le dice no. Be humble. Humilde. Speak peacefully. Habla paz. No sarcasm. Sin sarcasmo. I know people that are sarcastic. Hay Ooh. personas que son sarcásticas. They can be mean when they talk. Se son mal para hablar. The tongue of the tongue of a sword, you know. Uh, como una espada no. de doble filo ahí. No, the spirit of God changes that. El espíritu de Dios cambia eso. And last, but well, this word is translated meekness in your Bibles. Esta palabra meekness significa mansedumbre. And the last word here, egrotea. Y esta última palabra, definition. Definición. Simple, self-control. Dominio propio. Yep, literally it means discipline. Literalmente significa disciplina. The believer in Jesus Christ, el creyente en Cristo Jesús, desires discipline in their life. Desea disciplina en sus vidas. Desires self-control. Desea, desea control Autocontrol. Does not surrender to their emotions. Dominio up and propio. Downs. No se rinde a sus emociones. But takes control of their emotions. Si toma control de sus emociones. That's what it means. Self control. Dominio propio. You don't go with your feelings. Usted no va por donde quieran ir sus 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 sentimientos. Ever. Nunca. And if you do, you repent immediately. Y si lo haces, te arrepientes inmediatamente. I'm sorry, I shouldn't have said that. Lo siento, no debía haber hecho eso. Or I shouldn't have done that. No debía haber hecho eso. This is fruit that the Lord provides in our lives. Esto es un fruto que el Señor trajo a nuestras vidas. So there it is. Así es.
Remember, this one should be faithfulness, right? Esto es fidelidad, no es fe. But there is, there is a nine, now notice there are nine different things. Hay diferentes nue diferentes nueve frutos. But the Bible calls it. Pero la Biblia le llama fruit. Fruto different. Not fruits. No frutos. Never use the word plural. Nunca fruits. use la palabra en plural. Frutos. I've heard, I've heard people say over the years. He escuchado palabras en las personas decir. Oh, I'm patient, but I don't have any meekness. Yo tengo oh, paz, pero no tengo más uh, I have joy, but I don't have any uh, peace. Tengo tengo gozo, pero no tengo paz. This isn't you get to pick. Esto no es de ahí usted escoger. The Holy Spirit develops. All of this, el Espíritu Santo viene y derrama todo esto in all of us, en cada uno de nosotros, at the same time. Para usar, para ahorrar tiempo. So if you're saying, "Oh my God, I don't have this, this, whatever," yo no tengo esto ni lo otro. The, the answer is to get deeper in connection with Christ. Si para llegar a una a una a una, a una profundidad con Cristo, because if you're walking around and not living like this, si usted está caminando y viviendo así. You're not part of the body of Christ. Usted no está, usted no es parte del cuerpo de Cristo. You have fallen away. Usted se ha, okay. you, se are ha back, you are backslidden. Usted, se ha, usted es un apartado. I don't care if you're a pastor. Who cares? No me importa si usted es pastor. It's this that evidence that God looks for. Es esto lo que Dios está buscando. And he produces it. Y él lo produce. All we have to do is allow him to do so. Lo único que tenemos que hacer es permitirle hacerlo. So when the opportunity comes, cuando la oportunidad venga, we have a choice to make. Tenemos un tenemos un escoger. To respond like this, el responder así, or to respond in the flesh, o responder en la carne. Same chapter of Galatians, el el, el famoso capítulo de Galatas, in that same chapter, en ese en ese mismo capítulo, it lists the works of the flesh. También enlista las obras de la carne. Right before it tells us all this. Antes de, de decirnos esto. So you and I have a choice to make. Así que tanto usted como yo podemos escoger. We have in Christ we have power. En Cristo tenemos poder. Can anybody say amen to that? Alguien puede decir amén a in eso. In Christ we have power. Repitamos, en Cristo tenemos poder. And when we face whatever situation we face, y confrontamos cualquier situación, we can respond. Podemos responder like this. Así. Or we can respond in the flesh. O podemos responder en la carne. What's your choice? ¿Qué escogemos? The Bible says those that live according to the flesh. La Biblia dice que aquellos que viven de acuerdo a la carne. The nasty people. La gente así. Those that yell. Those that gritan, curse. Esos que están the sarcastic ahí. people. Los sarcásticos. The negative people. Los negativos. You know, the picky people. Mira que tú, que tal, que tal. Those people. Esas personas. As they say in Puerto Rico, and I love to repeat. Como dicen en Puerto Rico y todo eso. No te vistas que no va. Amen. I'm sorry. Don't you think you're going to go to heaven like no that? No crees que va a ir al cielo así? Because you're either not in Christ. Porque sea que no estés en Cristo. Or you fell away. O te apartaste. But today you can come back. Pero hoy día podemos regresar. And when you come back. Y cuando regreses. You get this. Te obtiene esto. Now we're going to talk next week to wrap it up. Vamos a hablar de esto después. That Jesus said you get it 30, 60 and 100. Amén. 30, 60 y 100. You get 30, you get 60, you get 100. 30, 60 y 10. We'll talk about that next Sunday. 30, 60 y 100. I've had people tell me, well, I have it, but I'm at 30. Lo tengo, pero estoy en 30. <laughs> so I'm not there yet. No estoy ahí aún. Oh, give me a break. Misquoting the word and applying it to your own selfish ends. Está está usando la palabra para su propio beneficio y no está hablando bien de ella. We'll talk about that next time. Hablando de eso después. But I want to wrap up today with something very special. Voy a hablar. Vamos a hablar de algo muy especial. In Colossians, in Colosenses, we are told se nos dice that out of all of this, que de todo esto, and it's all one fruit. Es es solo un fruto, but the one aspect of the fruit Pero el único aspecto de ese fruto that is the origin of them all el cual es el origen de todos the basis of them all la base de todo the most important one if i may be so bold of them all si puedo ser tan sincero tal vez la 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 más firme de todas it says above all these things put on love por de todas las cosas pongan el amor it's all important Todas son importantes. But all of this comes from love. Pero todo esto viene de amor. Love. 
That's why Jesus said so many times. Es por eso que Jesús dijo muchas veces. This is how people will know that you are my disciples. Así van a saber que las, pers las personas que ustedes son mis discípulos. Love. Amor. From love flows joy. Del amor sale el gozo. Peace, patience, Paz, etc. paciencia, benignidad, you etcétera, get the etcétera. Love is everything. Amor es todo. God is love. Dios es amor. So, what we need to do today, at least begin to do today, lo que vamos a empezar a hacer hoy, is discuss what is es que, love. ¿Qué es amor? Man, I, I would get a different answer from every person here. Y voy a recibir muchas respuestas hoy. No one, as far as I know, que yo sepa, nadie has ever gone into a deep study of what love is. Ha llegado a la plenitud profunda del significado de la palabra amor. That word is so misused. Esa palabra está mal usada. Terribly, badly, horribly. Terriblemente, horriblemente mal usada. Especially in our English and Spanish. Right? Especialmente en nuestros lenguajes inglés y español. We love everything. Amamos todo. From pizza to coffee. De pizza a café. Oh, I love my pizza. Me oh, I love my, my, my café. Love, 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 love. Amor, 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 amor. Right? We feel a certain sense in our bodies. Ahí sentimos eso en nuestros cuerpos. Oh, I love her. La amo. What do you mean? Yeah. What does that even mean? ¿Qué significa eso? Have you ever asked your if you if you're married, have you ever asked your spouse? ¿Has estás casado alguna le preguntas a tus compañeros o compañera? What do you mean when you say you love me? ¿Qué quiere decir si me amas? Nobody asks. Nadie pregunta. No, you just go, oh, I just love her. I love oh, her. Oh, la amo. Right? Little hearts and flowers and all that. Ahí va las florecitas y ahí volando. Like, oh, my God. Uh -huh. <laughs> well, when you walked in, I gave you this. Cuando ustedes entraron, yo les di esto. If you don't have one, the guardians, I think, have si a, no tienen ahí, los ordenes le van a dar otro. Today, I, I'm going to introduce this. If yo I les may. voy a introducir a esto. Love. Amor. Are you willing to learn about it? ¿Estás dispuesto a aprender de esto? ¿O do you want to keep your idea of what love is? ¿O quiere mantener su idea de lo que significa el amor? I urge you. Les urjo. Open your mind and heart to the Bible's teaching on love. Obra su mente y corazón a lo que está enseñando la palabra de Dios. Okay, I gave you some answers, right? I gave you this. Les di son respuestas. But let me tell you right off the bat. Así que yo les digo ahí desde un principio. That according to the Bible. Que de acuerdo a la Biblia. Love. Amor is not no es primarily primordialmente feelings sentimientos feelings nothing more than feel <laughs> yeah 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 my generation you know how that works eso mismo y en español igualito sentimiento cuánto te amo mira ya whatever whatever The Bible does not tell us la Biblia no nos dice that love is primarily about feelings. Que el amor primordialmente es sentimientos. No lo dice. If you take that with you today, si usted toma eso hoy, you're taking a huge piece of God's wisdom home with you. Toma, está tomando gran parte de la sabiduría de Dios y se la está llevando a su casa. According to the Bible, de acuerdo a la Biblia, when you look at all the literally many, many verses on love. Te van a encontrar so many. tantos versos de amor. Old Testament, New Testament. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. When you put them all together, cuando los pone todos juntos, you're going to see that the common core, if I may use the word, the common denominator. Va a haber el, el, el dominador constante o el centro. The centerpiece of what love is. La parte central de lo que es amor. You may not understand. You may not even like this word. Tal vez ni le va a gustar esta palabra. I'm going to give it to you anyway. Se la voy a dar de todos modos. Guaranteed you're going to go, huh? Garantizado va a estar like, mm? But work with me, okay? Because the Bible says que la Biblia dice in all its teaching en todas sus enseñanzas that love que amor is desire. Es deseo. It's, it's not a desire. It is desire. Es deseo. No es un deseo. Es deseo. Don't make it one. It is desire. Es un, no lo haga uno. Es deseo. Uh -huh. Let me specify what that means. Vamos a especificar esto. Notice there's two arrows here. Note que hay dos flechas aquí. There's two kinds of desire. Hay dos clases de deseo. Keep it singular. Mantengámoslo simple. Desire, not, not without the S. 
Okay. Sin, sin el plural. The singular. First, the, deseo. First, the first kind of desire that we're familiar with. El primera clase de deseo la cual nos estamos familiarizados es. And if we're honest. Y si somos honestos. It's the one we usually think about. Es el cual casi siempre pensamos. When we use the word love. Cuando usa la palabra amor. Is a desire of something. Es un deseo de algo. Desire of. Deseo de. I want you. Yo te quiero a ti. It's a desire of. See? Es un deseo de. That is possession. Es de posesión. For some people, this love is possession. Para unas personas, amor es poseer. You're mine. Eres mía. Type of thing, you know. The possession of a person. La posesión de la persona. Mm -hmm. That's one kind of love. Esa es una clase de amor. It asks the question, what can you do for me? Y se hace la pregunta, ¿qué puedes hacer por mí? When you love someone like that, cuando amas a alguien así, you're looking to see what they have to give you. Estás viendo qué te pueden dar, qué le pueden dar a usted. Ajá. Ajá. I have a church full of holy people saying I never feel oh, that no, way. Una iglesia Give me a break. Por favor. I've asked husbands, why did you marry her? ¿Por qué tú te casaste con ella? Oh, she's so beautiful. Es que, era, es que tan bonita. Chulita, I'm proud to walk with her in the street. Me encanta la, la, la That's your reason for marrying her? ¿Esa tu razón de casarte con ella? She's a trophy. Es un trofeo. Sí. Building up your ego. Ahí está ahí levantando su ego. It's not love. Es amor. I had a man tell me once, no, I need a wife. Necesito una esposa. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué pasó ahora? Who's gonna do my laundry? ¿Quién me va a lavar la ropa? I looked at him and said, What did you say? Who's gonna cook for me? ¿Quién me va a cocinar? Brother, you're getting deeper. No, uh, hermano, You're getting no. deeper. Te vas a ahogar, te vas a ahogar. Getting worse here. Te vas poniendo peor, te vas a ahogar. Who's gonna pack my bag when I go on trips? Cuando yo salga de viaje, ¿qué me va a hacer la maleta? Ay Dios mío, si yo fuera tu esposa, te doy con, te doy con la maleta. Con la maleta mismo te meto ahí en la maleta. I'll take that suitcase and go bam. Pack your own stuff. Agarra esa maleta. Guarda tu ropa ahí. And te some vas. of you ladies spoil your husbands. Las hermanas han han mimado you know a sus do. esposos ahí, han mamantado. La... When men get all ying, 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 like los hombres se ponen get... ahí todos ahí, ying, ying, yes, ahí los... Some guys get sick y se hacen un ocho. Ay, ay. Los hombres se enferman y se ponen ahí un ocho. And the wife, ¿qué te pasa, papá? Ay, mi hijo. Ah. Oh, he's just. Oh, please, here. Mira eso. What can you do for me? ¿Qué puede hacer por mí? Take care of me. Cuídame a mí. That's how people act. And when I've counseled people over the years, y cuando he traído consejería a la gente, who've told me I don't love her anymore, cuando me dicen ya no la amo, what happened? ¿Qué pasó? Oh, she doesn't look the same. Ya no se ve lo igual. Oh, she doesn't treat me the same. Ya no me trata él igual. She doesn't do this. She doesn't do that. She doesn't ni él do. Ni ella hacen esto ni lo otro. Everything is based. Todo está basado. And what the person can do for the other. En lo que la una persona puede hacer por la otra. Don't call that love. No llame eso amor. No. Selfish, yes. Egoísmo, sí. Absolutely. Claro que sí. But you've mistakenly thought that that's love. Pero usted se equivocó al pensar que eso es amor. There's a lady named Johnny Erickson. Some of you may know who she is. Hay una persona que se llama este nombre. She was a young lady back in the 1970s. Era una, una mujer en los 70s. Very beautiful and very athletic. Bien bonita, bien, bien atlética. Bien. A believer. Cristiana. In Christ. En Cristo. She was engaged. Estaba comprometida. Happy and beautiful future. En un futuro brillante. She went swimming with some friends. Ella fue a nadar con unos amigos. To a river. A un río. And she threw herself in. Y se tiró. Not knowing there was a rock where she landed. Sin saber que había una roca donde ella se tiró. Hit her head. Se dio la cabeza. Broke her neck. Se quebró el cuello. Instantly paralyzed. Instantáneamente paralizada. From here down. De ahí para abajo. Instantly. Instantáneamente. No therapy could help her. I mean, ninguna terapia podía ayudar. Her spine was snapped. Su es, su su espina dorsal se salió. Se, se, se dislocó la espina dorsal. Not only could she not use her her hands anymore. Her no solamente ella no podía mover ni sus ni sus manos ni sus pies. She couldn't even feel when you touch her. Ni siquiera podía sentir que la tocaran. You could be hitting her. She wouldn't know. 
Usted la podía tocar no, y ya no iba a sentir. No connection. Okay. For the first couple of weeks, her boyfriend was all honey. Por las primeras semanas, oh, wow. el, el, el novio estaba ahí. I'm here for you. Estaré aquí por siempre contigo. Uh -huh. uh, After about a month, después de un mes, he stopped visiting her. Dejó de visitarla. And when she said, "What happened?" ¿Qué pasó? I have to be honest with you. Voy a ser honesto contigo. I, I, I can't marry you. No me puedo casar contigo. I need a woman that when I touch her, she knows I'm touching her. Necesito una mujer que cuando yo la toque, sienta que yo la estoy tocando. And he left her. Y lo dejó. He left her. Everybody would have said. Todo el mundo hubiera dicho. When they got engaged. Cuando se cuando se comprometieron. Oh, they're in love. Ah, oh, están enamorados. No, they weren't. No, no, well, maybe she was, but not him. Por lo menos ella tal vez, pero él no. He was in lust. Él tal vez tenía un deseo carnal, oh, lujuria. Yeah. That he was in. Lujuria lust, sí, lujuria sure. sí, claro que sí. Okay. Un aprovechado, for sure. Mm -hmm. He was this. Él era esto. He wasn't in love for her. Él no estaba enamorado de ella. Those of you who are single, los que están solteros, if you're looking for love, está buscando amor. If the person you're with si la persona con la que está that you think is going to be him or her and the person va a ser él o ella if all they do is ask you for things or want things from you antes de que pida o quiera algo con unas cosas de usted no for a fact that is not love eso llega a conocer este hecho no es amor my god look at the faces of my people today amen he llegado muchos rostros muchas personas hoy uh -huh. friends can do that too by the way amigos pueden hacer eso This is the basis of friendship. Esto es la base para la, para, 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 Think para of la amistad. Friends. Think of friends that you've had. Piensa en los amigos que tienen. Best friends, regular friends, amigos, whoever. Son mejores amigos, amigos regulares. Haven't you guys, like, you know, done things for each other maybe? Que no se han hecho right? cosas así por usted. Loan each other money or give each other rides in the car in, or whatever. Cualquier cosa. Yeah, that's okay. Friends do that. I'm También amigos it's... hacen eso. But that is not the love of God. Por eso no es el amor de Dios. In the New Testament, there's a word for this love. En el Nuevo Testamento hay una palabra para esta para ese amor. That love is called. Ese amor se le llama fileo. Fileo. In other words, friendship love. En otras palabras, un, un amor de amistad. It's perfectly fine. Está perfectamente bien. That you can have friends. Tengo amigos. Because you know, sometimes friends don't last. Porque a veces las amistades no duran. How many have friends that didn't last? ¿Cuántos tienen amigos que no duraron? How many have friends that faded away? ¿Cuántos tienen tuvieron amistades las cuales do. desaparecieron todos? Very few people do stay in our lives forever. Muy pocas personas quedan en nuestra en nuestras vidas por siempre. When they do, cuando lo hacen, then it's not just this. No solamente es esto. It's the other one. Son las otras. I have friends that I've known since I was in high school. Tengo amigos que todavía tengo de la escuela secundaria. We're still in touch. We're still in contact. Los cuales estamos en contacto. One of them I've known since Seventh grade. Lo conozco desde, 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 el, desde el séptimo grado. His name is Ralph. He lives in Manhattan. Se llama Ralph. Vive en Manhattan. And we are still the best of friends. Y estamos los mejores amigos. After 55 years, I guess. Después de cincuenta y pico de años. That is not fileo. Esto es fileo. That is something else. Esto no es fileo. Esto es algo más. That is this. Esto es esto. There is a love that is. For. Esto es un amor que es para learn this difference. Hagamos esta diferencia. Love of want something. Amor de quiere algo. I love your look. I love how you smile. Me veo como tú sonríes. As a pastor, I get women telling me all the time, "Oh, you're wonderful. Thank you to God be the glory." A Dios sea la gloria porque es maravilloso. To God be all the glory. A Dios sea la gloria. Okay, they see the pastor, they say, "Oh my God, look at him." No, 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 no. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Okay. Real love is not love of. El amor verdadero no es amor de. Love is love for. Amor es para. In other words, en otras palabras, what's be I want what's best for you. Yo quiero lo que es me sea mejor para usted. What can I do for you? ¿Qué yo puedo hacer por usted? The love that the Bible speaks of. El amor que la Biblia habla. That is the fruit of knowing Christ. Que es el fruto de conocer a Cristo. Is this? Es este. It's the love that serves es el amor que sirve that is love ese amor and there's a word for that in the bible esa palabra en la biblia it's the most common word for love es la palabra más común para el amor literally appearing hundreds of times literalmente aparece cientos de veces you may have heard it before te tal vez ya lo has escuchado because we had it on the list a few minutes ago lo teníamos en la lista anteriormente that word is esa palabra es agape 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 
Every time you read about the love of God, cada vez que usted lee acerca del amor de Dios, that's the word being used. Esa es la palabra. Every time God tells us to love one another, cada vez que el Señor nos dice amados unos a otros, that's the word to use. Esa es la palabra que se usa. Always, siempre. When God tells husbands, cuando Dios le dice a los esposos, in, in Ephesians 5, en Efesios 5, husbands love your wives. Esposos amen a sus esposas. That's the word. Este es el amor. There's another word in Greek. Hay otra palabra en griego. That is not used in the Bible. Que no se usa en la Biblia. Surprise. Sorpresa. It's not there. No está ahí. You may find people saying it is, but it's not. But, 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 habrá personas que piensan que está, pero no está. The word is eros. Esta palabra eros. E r o s. E r o s. From where we get the word erotic. De donde viene, de donde se deriva la palabra erótico. Sexual love. Sexu amor sexual. Never do you find in the entire Bible. Nunca va a encontrar en toda la Biblia. God telling a wife or a husband. Dios le dice al amor al, al esposo o a la esposa. Eros, your spouse. Eros a tu esposo, a tu compañero no, o compañera. Never. No. Not once. Ni uno ni la otra. That comes natural. Eso viene de people base natural. decisions of marriage on that. Personas hacen sus decisiones de matrimonio en eso. The worst base you could ever have. La peor base que uno puede tener to marry somebody para casarse con alguien is because you have erotic feelings for them. Porque tiene sentimientos de eso. So how do they say these days? Man, she's hot. Man, está caliente esa mujer. Well, you better be cold. Ah, oh, usted, usted tiene que ser frío entonces. Cálmate. Tranquilo. That's not the reason to marry somebody. Esta no es la razón para casarte con alguien. And God doesn't even mention it in His Word. Dios ni siquiera lo menciona en su palabra. God mentions agape. Dios menciona agape. There's only one time. Solo hay una vez that God uses phileo. Que Dios usa la palabra here. phileo when speaking to Christian couples. Cuando one habla time. a las parejas cristianas una vez. And it's speaking to the women. Y le habla a las mujeres. And it tells the women. Y le dice a las mujeres to phileo their husbands. Que phileo a sus esposos. The context being. El contexto es be your husband's friend. Sé el amigo de tu esposo. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó, hermanita? ¿Qué pasó, ¿Qué ¿Qué pasó ahí? I know I don't like football either. A mí tampoco I me don't. gusta el fútbol. Yo sé, no, no. Sorry, guys. I'm not a football guy. I am not. Keep it. But if, Pero, I, if, I was, if I was a woman and if I was somebody's wife, si estuviera con mi esposa, todo eso, I'll sit with my husband. Me sentaría con mi esposo. And I'll watch with him. Y viviría con él. Aunque no me guste. No. I'm his friend. Like mm -hmm. Let me share what he likes. Voy a voy a compartir lo que le, a, a ella le gusta. That's what friends do. Eso es lo que hacen los amigos. Women need to be their husband's friends. Mujeres necesitan ser los amigos de su esposo. We'll talk about that some other time. Ya hablaremos de eso después. But the, but 99% of the time, pero 99% de las veces, God tells women and men. Dios les dice a las parejas, hombres y mujeres, agape each other. Agape unos a otros. Show the love that serves el este amor que sirve muestra not the love that wants no el amor que quiere let me wrap this up y vamos are you enjoying this ¿Me están usando esto our time is almost up here it's at 12 when you put the two together cuando ponen las dos juntas if you have phileo for somebody si tiene phileo por alguien and then you add agape to that y luego le añade agape Now you are in the right frame of mind. Ahora está en la mente perfecta, en la en el, la, la perspectiva perfecta. To, to experience this. Para experimentar esto. And I'll wrap it up here. There's so much more to say. But y hay mucho más que decir en esto, pero dice que es. This word in Greek. Esta palabra en griego is used here. Se usa aquí. In Philippians 1:8. En Filipenses 1:8. Where Paul speaking to a congregation. Donde Pablo hablando en una congregación. He says this. Dice esto. I long for you greatly with all the splagnon of Jesus Christ. Os añoro muchos a todos con el splagnon de Jesucristo. That expression of I long for you. Esa expresión de que añorar mucho a todos. That is speaking about. Eso habla acerca de emotions. Emociones. Now the emotions count. Ahora cuentan las emociones. Because they're not just based on what a person can do for you. Porque no están basados solo en lo que la persona puede hacer por usted. They're based on what you can do for them. Sino lo puede hacer por lo que usted puede hacer por a esa persona. Partnership. 
ese compañerismo a harmony, una armonía a unity, una unidad whether it be husband and wife, ya sea esposo o esposa whether it be friends, ya sean amigos and whether it be, ya sea que fuese here. aquí Bible said that when we opened up today. La Biblia dice, love the brethren. Amados, read it. Love the Léalo. brethren. You know you are saved. Sabemos que hemos, somos salvos because you love the brethren. Porque amamos a su hermano. If you don't miss the people of God when you're not here, si usted no extraña al pueblo de Dios cuando usted no está aquí, read it for yourself. Lea ahí mismo. If you can stay home without a good reason. Si usted puede quedarse en su casa sin ninguna razón. If you're not sick, if you're not in school, if you're not working. Si no está trabajando en escuela o enfermo. And you say, I'm just going to stay home and watch. Y voy a verlo desde la casa. You do not know the Lord. Usted no conoce a Cristo Jesús. Or you fell away. Usted se ha apartado. Because it says right here. Porque dice aquí. You know you passed from death to life. Sabemos que has pasado de muerte a vida. You know you're in Christ. Sabes que estás en Cristo. You know you're saved. Sabes que eres salvo. You know you're going to heaven. Sabes que vas al cielo. Because you have agape love. Porque tienes agape amor agape. For brothers and sisters. Por los hermanos y hermanas. Everybody here. Todo el mundo. We'll have to pick it up next time. There's so much more to say. No, más que decir al respecto. And I think it's good that we give it time to dig, dig deep. Tomamos esto. Okay, but let me just tell you one thing. That's the love este es el amor that Jesus had for you. Que Jesús tiene por usted. And for me. Y para mí. You think he wanted to go to the cross? ¿Se cree que él quería ir a la cruz? He tried. He prayed for a way out. Él oró por una forma para él no. Didn't he? Didn't he say, Lord, there's another way? Él dijo, Señor, si hay otra manera. He wasn't looking forward to being beaten and cut Él no quería and que, le, que, lo, que, lo, que lo maltrataran y que lo abusaran. There was no feeling about it at all. No había un, un, un querer hacerlo. Other than I don't want this. Other than, de, yo other no than quiero esto. I don't want this. Yo no quiero esto. But because he loved us. Pero porque él nos amó. It wasn't about what we could do for him. No es lo que podíamos hacer por él. It's what he came to do for us. Lo que él podía hacer por nosotros. For God so loved the world. Tal, tal manera amó Dios al mundo. He gave. Que dio. Sí, love gives. El amor dio, dice. He gave his only son. Su unigénito hijo. That cost the father. Eso le costó al padre. But he did it to serve humanity. Pero lo hizo para salvar a la humanidad. Jesus loved us and gave himself for Jesús us. Jesús nos amó y nos dio por todo por nosotros. There it is. Allí está. The love of God. El amor de Dios. Agape. 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 He laid down his life for us. Él entregó su vida por nosotros. And we ought to lay our lives down for the nosotros Did you hear entregar that? a nuestras vidas por nuestros hermanos. If you have a car and you never offer anybody a ride. Si usted tiene un carro y no le ofrece llevar a alguien. All you want to do is leave and go home and watch TV or eat or whatever you do. Lo único que quiere es venir e irse a su casa. Don't you tell me you have the love of God. No me diga que tiene el amor de Cristo. No. Nope. We're supposed to lay down our lives. Tenemos que poner nuestras vidas, dice. Because of the agape love that we have. Por el amor agape que tenemos. So before I go home, I ask, anybody need a ride? Alguien antes de mi casa digo, anybody need my help? Anybody? Alguien necesita mi ayuda? After service. Después del servicio. I look around. Yo veo. Anybody hungry? Alguien que tenía hambre. I don't run out the door because I'm thinking about my own stomach. Yo no estoy corriendo porque porque pienso en mi estómago. As many people do. Como muchas personas lo hacen. Amén. Pum. Me voy. I don't run out the door because I don't want to talk to anybody. No really? Con nadie. ¿En serio? Read. Lea ahí. Why do I ask you to stay after service? Why? Usted cree que yo que les pido que se queden después del servicio? It's a natural fruit. Es un fruto natural. In those who know Christ. En los que conocen a Cristo. You want to talk to your people. Usted quiere hablarle a las you personas. You want to look them in the face and say, "How are you?" ¿Cómo está? Vela su rostro y dile cómo está. You want to offer them a ride. You want to offer them food. Quiero ofrecerles comida o llevarlos a casa. Look how they're dressed. If they're dressed shabby, you want to buy them Usted something. Quieres comprarles algo. That's the love, agape of God. Es el amor agape de Dios. Uf. Yep. There. Ahí está. There. Allí. Let's all stand. There. Pie, congregación. That's agape right there. Está el amor agape allí. He gave. El dio. He didn't ask. He gave. El... And he wants to give you today. Amen. He wants to dar? give you today. Te dar a ti hoy? He wants to give you salvation today. Te dar he hoy? bled and he died on that 
cross. Él sangró y murió en esa cruz. He didn't have to do it. No lo tenía que hacer. He did it because of love. Lo hizo por amor. And now he's here, right here. Y ahora él está aquí. Asking you to come to him. Pidiendo que vengas a él. If you do not know Jesus Christ. Si no conoce a Jesucristo. Here in the sanctuary. Aquí en el santuario. Up on the balcony. Arriba en el, uh, watching el... us by means of the internet. Mirándonos por medios del internet. Jesus Christ invites you. Jesucristo te invita. To come to him. De venir a él. And he will give you life. Y él te va a dar vida. As we heard today during communion. Como escuchamos hoy durante Everlasting la comunión. and abundant life. Una vida de abundancia. And if you are one of those believers who has grown cold. Y si eres uno de esos creyentes que se han enfriado. Jesus said in the last days the love of many will grow cold. La palabra, Jesús ha dicho See? que el amor de muchos se va a crecer frío. Agape can grow cold. El agape puede crecer en frío. But if that's you. Pero si eso es tú. And you don't love the brethren. Y no ama el hermano. And you don't want to stick around after the amen to talk to people. Y no se quiere quedar después de el amen para hablar And a every demás. single week you're rushing out the door. Y cada semana se está apurando fuera de la puerta. And you never offer help to anybody. Y no le ofrece ayuda a nadie. You need to repent. Tiene que arrepentirse. You need to ask the Lord to rep to restore you. Tiene que pedirle al Señor que le restaure. Because you are fallen. Porque está caído. But God can lift you up. Pero Dios te puede levantar. I said God can lift you up. Dios te puede levantar. So as the church prays. Mientras la iglesia ora. Those of you who are fruitful. Aquellos que están llenos de frutos. All the things we discussed today. Con todo lo que hemos platicado hoy. If you're fruitful for God. Si estás lleno de frutos para Dios. Join me in Dios, prayer right now. AV, help me out with that song. Únese conmigo en oración. Everybody together. Todos juntos. If you need Jesus Christ. Si necesita a Jesucristo. Right there where you are standing. Ahí donde está parado. Sitting. Sentado. Or watching us online from o, wherever you are. O mirándonos vía internet donde sea que esté. I'm going to ask you to bow your head right now. Le voy a pedir que incline su rostro. That's a sign of respect for God. Es una manera de expresar su respeto a Dios. And say, Lord Jesus, I need you. Y decir, Señor Jesús, te necesito. Right now, you can say it. He's listening. He's waiting. Lo puedes decir ahora. Él está escuchando. Te está esperando. Say to him, I need you, Jesus. Dígale, Señor, te necesito, Jesús. He will receive you. Él te va a recibir. He will never turn you away. Nunca se va a apartar de ti. This is your day. Es tu día. If you knew him and you fell away. Si tú lo conocías y te apartaste. If you know you're not giving fruit the way we just described today. Y si sabes que no están dando frutos de la manera que lo describimos hoy. Bow your hoy. head too and say, Jesus, I'm sorry. Incline su rostro también diga Jesús, Reconnect me to you. Reconectame a ti. That I may be a fruitful branch in you. Que yo pueda ser una rama llena de fruto para ti. And he will. Y lo va a hacer. He'll do it right away. Lo va a hacer inmediatamente. Because he works with us. Porque él trabaja he con nosotros. Loves us. Él nos ama. Now show him love in return. Ahora te muestre amor come, de regreso. Come to Jesus Christ. Ven al Señor Jesús. The Bible says we love la palabra dice amamos because he loved us first porque él nos amó primero let's give him thanks vamos a darle gracias if you just prayed that prayer si hiciste esa oración for the first time coming to Christ por la primera vez viniendo a Cristo or coming back to him o regresando a él because you fell away porque te has apartado even if you've been in church aunque estabas en la iglesia but you know in your heart you're not giving fruit pero si sabes en su corazón no están dando frutos right now I'm going to ask you to raise your hand and say I want Christ in my life voy a pedir que levante sus manos al cielo yo quiero Cristo en mi vida I want to give fruit for him quiero dar fruto para él I want that love you're talking about quiero el amor que está hablando because the Bible is clear porque la Biblia es clara that he pours his love into our hearts que él derrama su amor en nuestros corazones when we come to him cuando venimos a él so this is your time this is your day este es tu tiempo este es tu let día let me see your hands say I want to make that peace with God levanta, levanta sus manos lift it high up eso, God bless if you're raising your hand for Jesus up there levanta sanctuary su mano, su or wherever you are Cristo, in the world donde sea que está en el mundo raise it high and say I need Jesus Levántalo en alto, I want necesito you Jesús. I want to be fruitful for you yo quiero estar lleno de frutos para you ti. loved me Tú me amaste. now Lord I love you right back Ahora, Señor, yo te amo de regreso. is there any other hand for Jesus here today ¿Hay alguna mano aquí para Jesús? is there anybody who says I want to make that commitment to Christ ¿Hay 